ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ ಎರಡನೇ ವಚನ ತನಕ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಈ ಕಾಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ನಮಗೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಪೋಸಲ್ಲರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯಭೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಎರಸುಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸಾಯರಿಗೆ ಸರಿಸಾಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬಂದು ಸೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರನ್ನ ಅವರು ಎತ್ತಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅಡಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಸೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಗದೆ ಇರಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯರುಸಲೇಮ್ ಇದ್ದ ಜನರು ತುಂಬಾನೆ ಈ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಥವಾ ಬೋಧಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರ ತಂಡದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗಮನದಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಂದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ತಂದಾಗ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡಿ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಾಗ್ಲೇ ದೇವದೂತರಿಂದ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಎರಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ತಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಗೆದರಿಸಿದಾಗ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಆ ಯಾರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ಬೇಕ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪೇತ್ರನು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಯಾಜಕರು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಪರಿಸಾಯರು ಸದಸ್ಯರ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರೋಣಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಹುದ್ಯರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಹುದ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದ ಯಹೋವನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅವರು
ಈಗ ಕೂರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅವರು ಈಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಮನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ದೇವರ ಒಂದು ದಯೆಯನ್ನ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಬೇಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರುವಾಗ ಪೇತ್ರನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನ ಖಂಡಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರಿ ಅರ್ತಿ ಅರಿತು ಆ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಮೆಸಯ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯಾಜಕರು ಪರಿಸಾಯರು ಸವಿಸಾಯರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನೋಡೋಣ ಆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಈಗ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ಮೂವತ್ತೇಳು ವಚನ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಚನ ತನಕ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ದುಷ್ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈತನೇ ಮೆಸಾಯ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೋ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಚಕರಿಗೆ ಪರಿಸಾಯರು ಸದಿಸಾಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೆನಿಡ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಸಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಉಂಟಾದಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಯಹೋದ್ಯರನ್ನ ಆ ಯಹೋದ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಇವರ ಒಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕುಂದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅವರು ತಪ್ಸಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋದಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಅವರು ಪಾಲುಗಾರರಾಗದೆ ಇರಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವಚನ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ ಮೂರರಿಂದ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ಓದೋಣ ಸಭಿಕರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ರೌದ್ರರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಂದ ಮಾನ ಹೊಂದಿದ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಗಿದ್ದ ಗಮಲೇನ ಗಮಲೇಲನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪರಿಸಾಯನು ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತುವರೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರೇ ನೀವು ಈ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕ ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದೇನು ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಪೇತ್ರನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು
ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ಆ ವಚನ ಆ ವಚನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಗಮಾಲಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ನಾ ಓದಿ ಓದಿ ಸರ್ ಸಭಿಕರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರವೃದ್ಧವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಂದ ಮಾನ ಹೊಂದಿದ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಗಮಲೆ ಏಲನ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಪರಿಸಾಯನು ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಮನುಷ್ಯರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ನ್ಯಾಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆ ನ್ಯಾಯ ವಿಷಯದ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ನ್ಯಾಯ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಅರಿವು ಅವರಿಗಿತ್ತು ಅದು ಜನರಿಂದ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಗಮಾಲಿಯಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಗಮಾಲಿಯಾಲ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸಮಯ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮೂಹದಿಂದ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವಂತ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಂತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರ ಸಂಗಡಿಗರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕುರಿ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕುರಿತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೈ ಮುಂಚೆ ದೈದನು ಎದ್ದು ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು ಅವನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರು ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಚದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲವಾದರು ಅವನ ತರುವಾಯ ಕಾನೇಶುಮಾರಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಲಿಲಾಯದ ಯೂದನು ಎದ್ದು ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಸಹಿತ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದನು ಅವನು ಹಾಳಾದನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಚದರಿ ಹೋದರು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಘಟನೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕೂಡಿದಂತ ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಗಮಾಲಿಯಲ್ ಈಗ ಎದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮನುಷ್ಯರೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯರುಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಎದ್ದು ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಯೋಡಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಥಿಯೋಡಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನೇ ಅವನು ನಿರ್ ನಿರ್ಮಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನಾನೂ ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಇರಲಿಲ್
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅಪೋಸ್ಲ ಅಪೋಸಲ್ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬಂದು ಗಲಿಲಯದಲ್ಲಿ ಯೂದ ಏನ್ರಿ ಯೂದ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಕೂಡ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಜನರನ್ನ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವನು ಯಹುದ್ಯರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆತನು ಕೂಡ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಯವಾದ ಅಥವಾ ಅವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚದುರು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಘಟ ಎರಡು ಘಟನೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪರಿಸಾಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಿಸ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಅಪೋಸ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂಬ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಚನ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಯೋಚನೆಯು ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲಸವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾಗದಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಕೆಡುವುದು ಅದು ದೇವರಿಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಎರಡು ಘಟನೆಯನ್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ತಂದು ಏನಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಎರಸಲೆಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜನರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳು ನಡೀತು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚದುರೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೌದ್ರ ಈ ವಿಚ ಇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ದೇವದ ಸ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವರನ್ನ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಬರುವಾಗ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಾವು ಬಂದು ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೀವು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಓದಿಸುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಓದಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಆ ಮನುಷ್ಯರ ಗುಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಯೋಚನೆಯು ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲಸವು ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾಗಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಕೆಡುವುದು ಅದು ದೇವರಿಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಕೆಡು ಅದು ದೇವರಿಂದ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಮಾಲಿಯಾಳು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರೇ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಗಮಾಲಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆವನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ದಯೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೆದ್ರು ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವ್ರು ನಿರ್ವಹಿಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರ ಒಂದು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸಮಯ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಗಮಾಲಿಯರನ್ನ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಗಮಾಲಿಯಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗ ಈ ಗಮಾಲಿಯಲ್ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಕೋದೇಮು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಗಮಾಲಿಯಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ಜನರು ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾದದ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಪರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಸಮೂಹದಿಂದನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ದಯೆ ಆತನ ಕೃಪೆ ಎಷ್ಟು ಅಪೋಸ್ಟರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಡೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುವ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಲವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ವಚನ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಅಪೋಸ್ಟರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ವಚನಗಳು ಅವರು ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಅಪೋಸ್ತಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕೂಡಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಬಾರದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಅಪೋಸ್ತಲರು ತಾವು ಆ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವಮಾನ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರನಿಸಿಕೊಂಡ ಎಂದು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತ ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೇವಾಲಯದ ಲಿಯೂ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದ ಶುವಾರ್ತೆಯ ಶುಭ ವಾರ್ತಾಮಾನವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಸಾಯಿಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಜೀವನ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲರನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಡೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ರೋ ಆ ಅಡ್ವೈಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಆ ಒಡತ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕುಗ್ಗೋಗದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ಭಯವನ್ನ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರೋದು ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಸಮೂಹದಿಂದ ಹೊರಟು ಅವ್ರ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆನಂದದಿಂದ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಉಪದ್ರವಗಳು ಅದ್ನಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತದೆ ಆ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪಡುವಂತ ಬಾಧೆಗಳು ನೀವು ಪಡು ಪಡ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಧನ್ಯರಾಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಅವ್ರ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾರ ನೋಡಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಡತಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠತೆಯಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಒಂದ ಒಂದು ವರ್ಗದವರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಕಾಲ ತಡಿಯ ಕಾಲ ಅತಿಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ವಿಷಯ ವಿಷಯಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಾದಿಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಮೆವ ಆ ಮನಿ ಮಹಿಮೆಯಾದ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ತಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾವುಗೆ ಸಾವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಮಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಚನ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯವು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಾಧೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಸಿತ್ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ
ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆಯುವರು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಹರಸುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವರು ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಸೌರ ಸೌರೇ ಈ ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಇದ್ದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅವರು ನ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಒಡತಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೋತೀರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಮುನ್ಸೂಚಕವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಆದಿ ಸಭೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿಸಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ರಿ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ ಅಂತ ಪೇತ್ರನು ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌರ ಸೌರೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇತ್ರನು ಅವನು ಭಯದಿಂದ ಅವನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೇತ್ರನು ಜೀವನದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಪೇತ್ರನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌದರ ಸೌದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ಒಡತ ತಿಂದಾಗ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಕೂಡ ಓದೋಣ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿಯೂ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟರೆ ಅವನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸಲಿ ಆ ನೋಡ್ರಿ ಪೇತ್ರನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಬಾಧೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಂತ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌದ್ರ ಸೌದ್ರೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಗಳ ಆದ ನಂತರ ಪೌರು ಪೌಲನು ಮತ್ತೆ ಸೈಲ ಸೀಲಾಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ರು ಅವರು ಪಿಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮಕದೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದುಃಖ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡೋಗೋಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡದೆ ಅವರು ಕೊರಗಾಡದೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರು ಅದರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವಚನಗಳು ತಿಳಿಸೋದನ್ನ
ಹೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ದು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳನ್ನ ದೇವರು ಗಮಾಲಿಯಾಲ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನ್ರಿ ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌರ ಸೌರೇ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾ ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಪಮಾನಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಒಡತಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡದೆ ಇಂಜರಿ ಇದೆ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದಿರೋ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ ಸಿಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರಬೇಕು ಸಾವುಗೋ ಅಥವಾ ಒಡತಕ್ಕೋ ಭಯ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತನೇ ನಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪಾಠದ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಸಾಬೀತಾಗತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ಸಭೆ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಮನ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಭೆ ಒಳಗೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಅತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾನಾ ಜನರು ಆ ಒಂದು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿ ನಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರಲಾಗಿ ಅವರೊಳಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯವರು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯವರ ಮೇಲೆ ದಿನ ದಿನದ ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಿವೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಾಮರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗುಣಗುಟ್ಟಿದರು ಆಗ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಶಿಷ್ಯ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ದೇವರು ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಪಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸಭೆ ಒಳಗೆ ಸಭೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಮೂಲಕ ಸಭೆಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ ನಡೆಸ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಾನ್ಯ ಅನಾನ್ಯ ಸಫಾರಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು
ಅದು ದೇ ಅದು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಮೂಲಕ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ದಿನ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರ ಅಥವಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಂಬುವ ಶಿಷ್ಯಂದರು ದಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಯೂದರು ಅಲ್ವಾ ಗ್ರೇ ಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಯಹೂದ್ಯರು ಆ ಯಹೂದ್ಯರ ಬೆದವೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅನಸ ಅನಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಊಟ ವಸತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ದೂರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಅಹ್ ಎಲ್ರೂ ಮಾರಿ ಎಲ್ರೂ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಏನ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಮಾರಿ ತಂದು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸತತವಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳಿತ್ತು ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನೇತೆಗಳಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇವರು ಊರಿನ ಈ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಣಗಾಟಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಜನ ಸಮೂಹದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಲು ನಮಗೆ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆ ಉಪ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಭೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಉಪದೇಶದ ಜೊತೆ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಜನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಭೆಯವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಉಪಚಾರ ವಸತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿರೋದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಹೂದ್ಯ ಆ ಎರಸಲೈಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಹೂದ್ಯರು ಅಥವಾ ಎಬ್ರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅರಿತಿವಂತ ಎಬ್ರಿಯರಿಗೂ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಎಬ್ರೆಯರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಇವರು ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಯಹೂದಿಯರಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತುಗಳು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಗ್ರೀಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತ ಯಹೂದಿಯರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗಳವೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತೈದು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತೈದು ವಚನಗಳು ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹುದುವಾಗಿ ಅನುಭೋಗಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಚರಸ್ಥಿರ ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಂದಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಪಚಾರ ವಸತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕೊರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಕರೆದು ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಕರೆದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರುಸಲೇಮ್ ಇದ್ದ ಎರುಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಯಹೂದಿಯರು ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತ ಯಹೂದಿಯರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರುಸಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಯಹೂದಿಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಹೂದಿಯರು ಅವರೇ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಯಹೂದಿಯರು ಅವರೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುನ್ನಡಿ ಆಗಿರುವಂತ ಯಹೂದಿಯರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ಅವರು ಅವರು ವಿಶೇಷತ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತ ಯಹೂದಿಯರಿಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆನೋ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟುವ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಊಟಿ ಊತ ಉಪಚಾರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೇರವನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಕಳಿತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಕೂಡ ಓದನ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಸಂಭವಿತರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬರಿತರು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರು ಆಗಿರುವ ಏಳು ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ನೋಡಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಜಗಳಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳು ವಸತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಹೂದಿಯರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯಹೂದಿಯರು ಗ್ರೇಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪವಾದನೆ ಬಂದಾಗ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀರು ನಿಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪೋಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಹ್ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಏಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ
ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯವು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಅಪ್ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಏಳು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವೇ ಚುನಾಯಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದೋಣ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ನಾವಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಭೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಊಟ ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಏಳು ಜನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬನ್ನಿ ನನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏಳು ಮಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾರದ ಏಳು ದಿನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸಹೋದರರು ಆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಊಟ ಉಪಚಾರ ವಸತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಗಮನವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಾರೋದಕ್ಕೂ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಜಗಳ ಆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಸರಿಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಅವರ ಹತ್ರ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರಿಂದ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಊರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯವೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಒಂದು ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನ ಈಗ ನೀವು ನೀವು ಬಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಏಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗುಣ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ
ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸುವಾರ್ತ ಯುಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಾವು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಒಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡನೇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ಜನ ಆ ಬಂದಂತ ಹಣದಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರಂಗೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಬೇರೆ ಕೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಉಪಚಾರ ವಸತಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಏಳು ಮಂದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ 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 ಜನರು ಏಳು ಮಂದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಂತ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ಅವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಏಳು ಮಂದಿ ಜನರನ್ನ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಭೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಅಥವಾ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಸಭೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಾರ ಕೂಡ ಈ ಏಳು ಮಂದಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವರ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಕರೆ ತಂದ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಬರುವಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರುವಾಗ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ಕ ಬಂದಿವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಸಭೆ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮೂಹವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲರು ಅದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದು ಸಭೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಊಟ ವಸತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಜರೇಮಿನ
ಅವನ ಜೀವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಾರೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಭಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ಜನರು ಏಳು ಮಂದಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ರು ಈಗಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ 